हेलो व्यूवर्स मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास भाई अभी अभी मैं एक मार्केट से आ रहा था और वहां पर अचानक से मुझे कंटी ने रोक लिया और कहने लगी अरे देख के नहीं चल सकता क्या मैंने कहा आंटी जी तुमसे दो फुट की दूरी पर तो मैं चल रहा हूं टच भी नहीं हुआ क्या देख के चलू कह रही यही तो मैं कह रही हूं देख के नहीं चल सकता क्या हमें चलो भाई आप इन चक्करों में मत पड़ो फिलहाल आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि अगर आप किसी मॉल मार्केट बाजार या फिर किसी दुकान में जाते हैं तो शॉपकीपर से अंग्रेजी में कैसे बातचीत करनी है खरीदारी के दौरान अब इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में बेलाइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए तो चलेगा शुरुआत करते हैं इस पकाऊ से वीडियो की और जानते हैं कि कैसे शॉपिंग वाले डायलॉग्स आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं भाई देखो सबसे पहले हम किसी भी दुकान में जाते हैं ना चाहे वो मंगल बाजार हो बुध बाजार हो सनी बाजार हो कोई मॉल हो या फिर मार्केट हो तो दुकान में घुसने के बाद सामान को देखकर हमारा पहला डायलॉग यही होता है भैया ये कितने का दिया है अब ये जो शब्द है यानी ये जो सेंटेंस है कितने का दिया है इसे इंग्लिश में समझने से पहले आपको ये जानना होगा कि ये किस चीज के लिए बोला गया है अगर ये किसी एक चीज के लिए बोला गया है जैसे मोबाइल है पंखा है टीवी है कार है मतलब आपको एक ही खरीदनी है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे वॉट इज द प्राइस ऑफ एट या फिर आप बोल सकते हैं हाउ मच फॉर एट हाउ मच फॉर एट और मान लीजिए अगर वो चीज एक नहीं है आपको किलो के भाव खरीदनी है और आप ऐसे पूछना चाहते हैं भैया कै रुपए किलो दिए या कितने रुपए किलो है या एक किलो कितने की है मतलब चावल है चीनी है पत्ती है तो आप अंग्रेजी में बोलेंगे हाउ मच फॉर ए के जी हाउ मच फॉर अ के जी और अगर वही चीज दर्जन के भाव है मतलब केले हैं संतरे हैं या फिर कोई ऐसी चीज है जो दर्जन के भाव से मिल रही है तो हम इंग्लिश में हमें हिंदी में जैसे बोलना है भैया कितने रुपए दर्जन दिए हैं या कै रुपए दर्जन है तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मच फॉर अ डजन How much for a dozen? और आपके इसी सवाल का जवाब दुकानदार अंग्रेजी में कुछ इस तरह से देगा जैसे एक चीज का दाम उसको बताना है अरे ये तीन सौ रुपए का है तो वो इंग्लिश में बोलेगा इट इज फॉर थ्री हंड्रेड रुपीज इट इज फॉर थ्री हंड्रेड रुपीज या फिर अगर उसे किलो का भाव बताना है अरे तीस रुपए किलो है ये तो वो बोलेगा इट इज फॉर थर्टी रुपीज अ के जी इट इज फॉर थर्टी रुपीज अ के जी या फिर दर्जन के साथ से ले जा ले जा तीस रुपए दर्जन है जा लूट ले लूट ले तो तीस रुपए दर्जन है को बोलेंगे इट इज फॉर थर्टी रुपीज अ डॉजन अब अ डॉजन के बाद टू डॉजन थ्री डॉजन वो डिपेंड करता है कि वो कितने दर्जन है तो ये तरीका होगा अंग्रेजी में प्राइस पूछने का और बताने का कुछ लोग तो इतने महान होते हैं ना कि जींस के शोरूम में घुस जाएंगे और दुकानदार से बोलेंगे भैया जींस हैगी अब आपको अगर किसी भी दुकानदार से ये पूछना है ना जींस है क्या या फिर दाल है क्या या चावल है क्या या लिपस्टिक है क्या तो आप बोल सकते हैं इंग्लिश में डू यू हैव या डू यू सेल जींस अब जींस हटा के कुछ भी लगा दो डू यू सेल कच्छा डू यू सेल बनियान वगैरह वगैरह आप इस तरीके से पूछ सकते हो अब अगर दुकानदार कहेगा हाँ है आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, तो वो इंग्लिश में बोलेगा यस वी सेल और अगर वो कहे ना बाबा माफ करो अगली दुकान पे चले जाओ यानी उसके पास वो चीज नहीं है तो इंग्लिश में बोलेगा सॉरी वी डोंट सेल सॉरी वी डोंट सेल हो गया ना ये दिवाली के मौके पर अक्सर लड़के ग्रुप बना लेते हैं फ्रेंड्स का और सौ रुपए शॉपिंग करने जाते हैं और जाते कहते हैं भैया मुझे जींस चाहिए अब देखिए कभी भी दुकानदार से आप कोई चीज मांगेंगे ना जैसे मुझे जींस चाहिए या मुझे शर्ट चाहिए तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट अब जो सामान आगे चाहिए वो लिख देंगे आई वॉन्ट जींस आई वॉन्ट शर्ट अगर एक से ज्यादा चाहिए तो आ हटा देंगे आई वॉन्ट शर्ट अब कुछ लोग कहते हैं मुझे लाल वाली चाहिए तो ये वाली के लिए लगाएंगे वन आई वॉन्ट रेड वन मुझे नीली वाली चाहिए I want blue one. भाई मुझे काली वाली नहीं चाहिए I don't want या I do not want black one. अब कोई चीज पास है भाई मुझे ये वाली चाहिए I want this one. भाई मुझे वो वाली चाहिए I want that one. अब कुछ लोग दुकान में लगे डमी को देखकर कहते हैं भाई मुझे वो वाली जींस चाहिए वो जो काला सा सांप बन रहा है जींस पे आई वॉन्ट दैट वन मुझे वो वाली चाहिए अब शॉपकीपर कहता है कहा काला सा सांप बन रहा है जींस पे कौन सी जींस है अबे इसने तो कुछ पहना ही नहीं है तो नंगा है क्या देख लिया तू ने oh भाई साहब हम इंडियंस की एक आदत है कि हम लोग कहीं भी मॉल मार्केट दुकान चौराहा गली मोहल्ला कहीं पे भी कोई भी चीज देख लेना और वो हमें अच्छी लगने लग जाए भले ही सामने वाला उसे अभी खरीद कर लाया हम उससे जरूर कहेंगे बेच रहे हो क्या तो अगर आपको ये शब्द किसी भी दुकानदार से बोलना है ना जैसे क्या ये बेचने के लिए रखा है या फिर क्या ये बिकाउ है या फिर क्या ये बेच रहे हो तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे इज इट फॉर सेल इज इट फॉर सेल अगर कोई चीज हमें सस्ती मिल जाए तो जो बंदा हमारे साथ गया है हम उसके कान में ये जरूर कहते हैं 
अरे ये तो बहुत सस्ता है तो ये बहुत सस्ता है इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट इज सो चीप लेकिन दुकानदार से ये चीज हम कभी भी नहीं कहते वो बेचारा कितना भी सस्ता कहते हम तो ये कहते हैं ओहो इतना महंगा ये तो बहुत महंगा है अब ये बहुत महंगा है इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट इज सो एक्सपेंसिव या फिर आप ये भी बोल सकते हैं इट इज सो कॉस्टली शादी ब्याह के दिनों में औरतें दुकानदार का दिमाग खराब कर देती हैं ये बोल बोल कर भैया थोड़ा अच्छी क्वालिटी में दिखा दो अब आपको अगर ये बोलना है भैया थोड़ा अच्छी क्वालिटी में दिखाना या थोड़ा बढ़िया क्वालिटी में दिखाना तो आप दुकान पर जाते ही ये बोल सकते हैं शोमी अ गुड क्वालिटी शोमी अ गुड क्वालिटी अब आपको उसने कई अच्छी अच्छी क्वालिटी दिखा दी अब आपको उससे भी अच्छी क्वालिटी चाहिए अरे भैया थोड़ा और अच्छा दिखाओ ना यानी अब आप कंपेयर कर रहे हो इस वाले से और अच्छा मांग रहे हो तो आप इंग्लिश में अब बोलेंगे शोमी बेटर क्वालिटी शोमी बेटर क्वालिटी भारतीय महिला शॉपिंग करने जाए और दुकानदार से मोल भाव यानी बार्गेनिंग ना करे ये तो हो ही नहीं सकता इसी वजह से मैं अपने घर की महिलाओं के साथ शॉपिंग करने जाता ही नहीं भाई साहब हजार रुपए की चीज के सौ रुपए लगा देती हैं अरे हजार रुपए बोले ज्यादा ज्यादा नौ सौ लगा दो इतनी बेजती तो मत कराओ लेकिन कमाल की बात यह है शॉपकीपर सौ रुपए में उन्हें वो भी दे देता है अब चलो ये बात तो हटाओ अब अंग्रेजी में बार्गेनिंग कैसे करते हैं वो देखो अब जैसे मुझे दुकानदार से कहना है भैया थोड़ा सही लगा लो भैया थोड़ा ठीक लगा लो भैया थोड़ा कम कर लो तो इसे मैं अंग्रेजी में दो तरह से बोल सकता हूं पहला है मेक एनी डिस्काउंट मेक एनी डिस्काउंट या फिर दूसरा तरीका यह हो सकता है गिव मी इन रीजनेबल प्राइस गिव मी इन रीजनेबल प्राइस और अगर मुझे ऐसे बोलना है भैया देखिए सौ रुपए का लगा लो तुम्हारे फुप्पो की लोंडिया नहीं हूं मैं सौ रुपए का लगा लो हजार तो बहुत ज्यादा है तो आप इसे ऐसे बोल सकते हैं गिव मी इट फॉर हंड्रेड रुपीज भैया पचास रुपए का लगा लो भैया गिव मी इट फॉर फिफ्टी रुपीज भैया दस रुपए का लगा लो देखिए बराबर में तो हराम के बट रहे भैया गिव मी इट फॉर टेन रुपीज शॉपिंग के बाद बारी आती है आदमियों की जेब कटने की आई मीन बिल कटने की तो अगर आप बिल कटवाते टाइम ये कहना चाहते हैं अरे भाई मैं कैश दूंगा तो आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं आवल पे बाय कैश लड़का लड़की दोनों ऐसे बोल सकते हैं और अगर आप कैश नहीं ज्यादा चमका रहे नया नया मिला क्रेडिट डेबिट कार्ड तो आप बोल सकते हैं आवल पे बाय कार्ड आवल पे बाय कार्ड चलो भाई बहुत हो गई शॉपिंग बहुत खर्चा करवा दिया तुमने अब इस वीडियो को खत्म करने का टाइम आ गया है ये वीडियो आपको कैसे लगी ये मुझे जरूर बताना और अगर अभी भी कोई सवाल सुझाव कोई लेना देना बाकी है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना इस वीडियो को मंगल बाजार बुध बाजार सोम बाजार फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप सब जगह शेयर करना शॉपिंग वालों को बहुत जल्दी जल्दी शेयर करना और इस वीडियो को जाने से पहले बार बार कहता हूं मान लिया करो और मानते ही हर बार एक प्यारा सवाल लाइक देकर जाना दो रुपए का हेलो व्यूवर्स मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं पागलों की क्लास <laughs> चलो मैं बोलता हूं हेलो एक मिनट इसको बटन खोल के बोलते हैं ऐसे हो जाएगा ना थोड़ा सा अच्छा लगेगा हेलो व्यूवर्स मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं मेरी क्लास <laughs>